যেটা বলছিলাম চান্স নেভার কামস টোয়াইস কিন্তু আপনাদের ক্ষেত্রে চান্স দ্বিতীয়বার এসেছে সেই সুযোগটা হাত ছাড়া করার সুযোগ হবে না যারা নতুন ব্যাচের তারা পুরাতন ব্যাচের ছাত্রদের দেখে শিক্ষা নিন যে ওনাদের সবার বিভিন্ন ব্যস্ততা অনার্সের পড়াশোনা পারিবারিক সমস্যা টিউশনি ইত্যাদি কারণে তারা ক্লাসগুলো মিস করেছিলেন এখন আপনাদের সঙ্গে আবার এই সুযোগটা পেয়েছেন কিন্তু আপনাদের এই সুযোগ পাওয়ার বিন্দু মাত্র সম্ভাবনা নেই কারণ আর কোন নতুন ব্যাচ শুরু করা হবে না ছেচল্লিশ এর জন্য সুতরাং এখন থেকে আপনারা সিরিয়াসলি ক্লাস করবেন আর গতকালকে ওরিয়েন্টেশন ক্লাসে যারা থাকতে পারেনি বা যারা পরে যুক্ত হয়েছেন তাদেরকে আমি আবারও বলি যে এমন হতে পারে কোনো কোনো ক্লাস খুব কঠিন মনে হতে পারে তারপর ভালো লাগছে না এরকম মনে হতে পারে তারপরেও লেগে থাকবেন লালন স্যার গতকালকে একটা কথা বলেছিলেন যে পীরের সামনে পীরের মুড়ির যখন বসে থাকে চেহারা দেখে তখনও সে কিছু না কিছু শিখে যদি ফিফটি পার্সেন্টও বুঝেন তবু লেগে থাকবেন অ্যাটলিস্ট ফিফটি পার্সেন্ট যেন আপনি গ্র্যাপ করতে পারেন যতটুকু বুঝবেন সবাই ক্লাসের একশো পার্সেন্ট বুঝবেন না এটা স্বাভাবিক কিন্তু যতটুকু বুঝবেন ততটুকুই যেন কাজে লাগাতে পারে ক্লাস না করলে কিছুই বুঝবেন না আর যেহেতু এটা প্রথম ক্লাস ক্লাস শুরুর আগে আমি কিছু বেসিক তথ্য বলে নেই পদ্ধতি বলে নেই ক্লাসের সময় অনেক টিচার আছে বলে যে আপনাদের প্রশ্নগুলো খাতায় লিখে রাখুন আমার একটা পার্ট যখন লেকচার দেওয়া শেষ হবে তখন একসঙ্গে প্রশ্নগুলো তো এটা আমার কাছে ভালো এটা অন্যান্য সাবজেক্টের জন্য ভালো কিন্তু ম্যাথ মেন্টাল এবিলিটির জন্য যেখানে একটা লাইন না বুঝলে পরের লাইন গুলো আর কিছুই বুঝবেন না এরকম সাবজেক্ট সেখানে এটা প্রযোজ্য না এই জন্য আপনাদের প্রতি রিকোয়েস্ট হচ্ছে লজ্জা না রেখে লজ্জা ভেঙে যখন যে লাইনে বুঝবেন নি বুঝবেন না তখনই সেই মুহূর্তে আমাকে প্রশ্ন করবেন স্যার এটা বুঝিনি এটা আবার বলেন লজ্জা পেলে চলবেন আর অনেকে আছে যে ধরেন একটা অঙ্ক করাচ্ছি দশ লাইনের তৃতীয় লাইন তৃতীয় লাইন বুঝেনি পুরোটা অঙ্ক আমি করে গেলাম তারপরে সে এসে বলছে স্যার দ্বিতীয় লাইনটা বুঝিনি তখন কিন্তু আমার বিরক্ত লাগবে কারণ দ্বিতীয় লাইন বুঝেননি মানে আপনি পরের পুরোটা লাইন বুঝেননি কোনোটাই বুঝেননি পুরোটা অঙ্ক তখন আপনাকে আমার আবার বোঝাতে হবে অনেকটা টাইম ওয়েস্ট হবে এই জন্য যখন যে মুহূর্তে যে লাইনে না বুঝবেন সঙ্গে সঙ্গে আনমিউট করে বলবেন স্যার বুঝিনি পারবেন না জি স্যার তো আমরা শুরু করি আমাদের চাপটার হচ্ছে ক্যালেন্ডার দিন বার কেউ যদি ক্লাস গুলোকে হালকা ভাবে নেন কেউ যদি হালকা ভাবে নেন তাহলে কিন্তু সত্যিকার অর্থে মিস করবেন কারণ ক্লাসে এমন কিছু না কিছু আছে যেটা বইয়ে নাই যদি বই পড়ে সব বুঝতেন তাহলে আপনারা আমার কাছে ক্লাস করতে আমার কাছে বা অন্য কোনো কোচিং এ ক্লাস করতে যেতেন না অবশ্যই কিছু না কিছু আছে যার জন্য শিক্ষক দরকার যার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় আছে স্কুল আছে কলেজ আছে কোচিং আছে যেমন লিপিয়ার কিভাবে হয় কেউ বলতে পারেন আমি একটা সাল বললাম ধরেন দুই হাজার সাল এটা লিপিয়ার কি না বা ধরলাম দুই হাজার একশো সাল একুশশো সাল এটা কি লিপিয়ার কি না কিভাবে বুঝবেন কে বলতে পারেন কার ওই সালটাকে চার দ্বারা মানে বিভাজ্য হইতে হবে ভাগ করলে নিঃশেষে বিভাজ্য হবে একটা কন্ডিশন আর একটা কন্ডিশন হলো গিয়ে আপনি কি করেছেন না স্যার আগে কখনো কোচিং করি আচ্ছাছি আচ্ছা আমরা শুরু থেকে শুরু করি কোন মাসের যে কোনো একটি তারিখ বিসমিল্লাহ 
অনেকে আছে পুরো ক্লাস যাওয়ার পরে বলে স্যার মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে কিছুই বুঝিনি এটা করবেন না প্লিজ প্রথম থেকে প্রথম লাইন থেকে বলবেন স্যার বুঝিনি আবার বলে ঠিক আছে আই এম ভেরি মাচ ফ্রি এন্ড ফ্রাঙ্কলি আমি দশ বার প্রশ্ন করলো এক জিনিস আমি দশ বার বুঝালেও আমি বিরক্ত হব না আমাকে বুঝাইতেই হবে প্রত্যেকটা ছেলে মেয়ে বুঝতে হবে ঠিক আছে ধরেন বলা হলো যে যে কোন একটা তারিখ ধরেন এক তারিখ সেই তারিখের সাথে সাতের গুণিতক যে কোনো সংখ্যা যোগ করলে যে নতুন তারিখ হবে সেই তারিখটা হবে একই বার ধরেন সাতের গুণিতক সংখ্যা তো আমরা বুঝি সাত দিয়ে গুণ করলে সাত একে সাত সাত দুগুণে চোদ্দ তিন সাতে একুশ চার সাতে আটাইশ এই যে সংখ্যাগুলো এই সংখ্যাগুলো হচ্ছে সাতের গুণিত এখন একের সঙ্গে যদি আমি সাত যোগ করি তাহলে যোগ ফলটা হবে আট তাহলে এক তারিখ যে বার ছিল আট তারিখ একই বার হবে নট সাত তারিখ একের সঙ্গে সাত যোগ করলে যে নতুন তারিখটা হবে মানে আট তারিখ আট তারিখ হবে রবিবার কে বুঝতে পারেননি বলেন বুঝতে না পারলে বলেন বুঝিনি কারো কাছে ক্যালেন্ডার থাকলে খুলে দেখেন মোবাইলে ক্যালেন্ডার আছে খুলে দেখেন এক তারিখ যে বার ছিল প্রতি যে কোনো মাসের এক তারিখ যে বার আট তারিখ পনেরো তারিখ বাইশ তারিখ উনত্রিশ তারিখ এগুলো একই বার হয় আচ্ছা কেউ একজন বলেন দেখি এক তারিখ যদি রবিবার হয় তাহলে সাত তারিখ কি বার আমরা বুঝতে পারছি সাত দিন পর পর সাইকেল চেঞ্জ হচ্ছে একটা চক্র হ্যাঁ সার্কেল একটা বৃত্তর তিনশো ষাট ডিগ্রি ঘুরলে সাত দিন পার হয়ে যায় এখন আমরা জানি লিপিয়ার বাদ লিপিয়ারের চিন্তা করে নর্মাল ইয়ারের ক্ষেত্রে বলেন তো একটা বছরে কয়দিন থাকে একটা বছরে থাকে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন লিপিয়ারে তিনশো ছেষট্টি দিন থাকে লিপিয়ার বাদ নর্মালি তিনশো পঁয়ষট্টি দিন থাকে এখন তিনশো পঁয়ষট্টি কে যদি আমি সাত দিয়ে ভাগ করি পাঁচ সাতা পঁয়ত্রিশ এগুলো খাতায় লেখার দরকার নাই যাতে দেখেন বেসিক বুঝেন বইয়ে এগুলো ব্যাখ্যা করা নাই বইয়ে শুধু থিওরি বলা আছে পাঁচ নামালাম সাত দুগুণে চোদ্দ অবশিষ্ট রইল এক তাহলে বলেন তো তিনশো পঁয়ষট্টি কে এক সাত দিয়ে ভাগ যায় নাকি যায় না যায় না এক বাড়তি থাকে এক অবশিষ্ট থাকে তাহলে তিনশো পঁয়ষট্টির আশেপাশের কোন সংখ্যাটাকে সাত দিয়ে ভাগ যায় সাত ইন্টু বায়ান্ন হবে তিনশো চৌষট্টি তার মানে তিনশো চৌষট্টি সংখ্যাটা সাতের গুণিতক হ্যাঁ আবার আমরা শুরুতেই বলেছি যে একের সঙ্গে যদি সাতের গণিতক যোগ করি তাহলে নতুন যে তারিখটা হবে সেটা একই বার হবে তাহলে আমি যদি একের সঙ্গে তিনশো চৌষট্টি যোগ করি তাহলে যে নতুন তারিখ নতুন তারিখ মানে তিনশো পঁয়ষট্টি তারিখ এই তিনশো পঁয়ষট্টি তারিখ আর এক আর এক নং তারিখ একই বার হবে এটা কি বুঝতে পেরেছি আমরা যেহেতু সাতের গণিত সুতরাং একের সাথে তিনশো চৌষট্টি যোগ করলে নতুন তারিখ তিনশো পঁয়ষট্টি তারিখ এই তিনশো পঁয়ষট্টি তারিখটা একই বার এক তারিখ ছিল রবিবার তাহলে তিনশো পঁয়ষট্টি তারিখটাও রবিবার বুঝতে পেরেছি এটা বলার জন্য আমি বলেছি এটা বলার জন্য এতক্ষণ এই পেশাল গুলো পেরেছি তিনশো পঁয়ষট্টি তারিখ মানে কয় তারিখ বলেন তো 
लिपियार छा नर्माल बचरे बचर एक तारीख मान बचर टा शुरू है जे बार दिए बचर शेष है एक ही बार दिए सबा एक मत रविवार दिए सोमवार रिडिंग क्षेत्र प्रजोज्य तिरानबी क्षेत्र जेमन कथा सत्य दस ही मे क्षेत्र जेको तारीख क्षेत्र कथा सत्य मान पर बुजते चले जाए मास रविवार संगे पंद्रह जुग कर ले चौदह जुग कर ले पंद तारीख रविवार नतुन एक तारीख बोली धरल मास सोमवार एगारो सा पंद्रह जुग कर ले कत है चौदह जुग कर ले कत है पचिस तारीख पचिस तारीख पचिस तारीख ता कि बार हो सोमवार 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 चौदह जो कर ले फल पचिस पचिस तारीख सोमवार चौदह चौदह 
ওই যে শুরুতে বলেছিলাম আপনি কি শুরুতে ছিলেন হ্যাঁ ওই যে সাতের গুণিতক যেহেতু সপ্তাহে সাত দিন এই জন্য আমি বললাম যে সাতের যে সবগুলো গুণিতক আছে সেইগুলোর সাথে যে কোনো তারিখ যোগ করলে সেম বার চলে আসবে হ্যাঁ কথাটা সঠিক বলেছেন সঠিক বলেছেন উল্টা বলেছেন আর কি আপনি বলেছেন সাতের গুণিতকের সাথে যে কোনো তারিখ যোগ করলে বিষয়টা এরকম না যে কোনো তারিখের সাথে সাতের গুণিতক যোগ করলে আগে আমার মূল তারিখটা ছিল এগারো তারিখ তার সাথে আমি যোগ করেছি সাতের গুণিতক মানে চোদ্দ এই জন্য নতুন তারিখ পঁচিশ তারিখ হবে একই বার সোমবার এগারো তারিখ যে বার ছিল পঁচিশ তারিখ একই বার ক্যালেন্ডার খুলে দেখেন এগারো তারিখ যে বার পঁচিশ তারিখ একই বার চোদ্দ যোগ না করে দশ তারিখের যদি সাথে যদি আমি দশ যোগ করি দশ তারিখ ছিল কথার কথা রবিবার ধরেন তাহলে বিশ তারিখ কি বার হবে এটা কিভাবে বের করবেন চোদ্দ যোগ না করে আমি সাত যোগ করি এই দশকে আমি দুই ভাগে ভাগ করে ফেলি সাত যোগ তিন বুঝতে পেরেছেন তাহলে দশ তারিখ যদি রবিবার হয় দশের সঙ্গে সাত যোগ করলে হয় সতেরো তারিখ সতেরো তারিখ কি বার রবিবার সতেরো তারিখ যদি রবিবার হয় তাহলে আরো তিন যোগ করলে তো বিশ তারিখ পাওয়া যায় তাই না আচ্ছা আবার বলি দশ তারিখ যদি রবিবার হয় আমার এর সঙ্গে যোগ করতে হবে আরো দশ দশ যেহেতু সাতের গুণিতক না তাহলে দশের কাছাকাছি সাতের গুণিতক কে রবিবার যেহেতু ছিল তাহলে সতেরো তারিখ রবিবার এই সতেরো তারিখ পাওয়ার পরে আরো বাড়তি তিন যোগ করে দেই রবিবার আচ্ছা রবিবারের সাথে তিন দিন যোগ করলে কি বার হয় রবিবার সোমবার মঙ্গলবার এরকম না বিষয়টা তাহলে মঙ্গলবার হয় না দশ তারিখ সতেরো তারিখ রবিবার তারপরে তিন দিন যোগ করতে হবে বুঝতে পেরেছেন সতেরো তারিখ যেহেতু রবিবার ছিল সতেরো ধরা যাবে না আঠারো থেকে শুরু করতে হবে আঠারো তারিখ সোমবার উনিশ তারিখ মঙ্গলবার বিশ তারিখ বিশ তারিখ বুধবার বুধবার এভাবে গণবেন ঠিক আছে যে তারিখটা আগে ছিল সেই তারিখটা বাদ দিয়ে তার পরের দিন থেকে গণনা শুরু করতে হবে সবাই বুঝতে পেরেছেন আমি যেটা বলছিলাম ওইভাবে হয়তো কিন্তু ওইটার চেয়ে ইজি অনেক ওইটা সঠিক কঠিন क्लसारे बोलते कि 
এটা ক্লাসের শেষ না বলে এখন বলেন আমি এখন সময় আছে এখন আমি বুঝিয়ে দিব স্যার আরেকবার বুঝলে ভালো তো স্যার আরেকবার কোনটা বুঝাবো পুরো ক্লাস এই 20 মিনিট আবার রিপিট করব কোনটা আবার বলবো স্পেসিফিক বলে স্যার 10 তারিখ যদি রবিবার হয় হ্যাঁ তাহলে 20 তারিখ কি মঙ্গলবার হবে স্যার না বুধবার হবে এটা নিয়ে আমি একটু কন ও এটা আচ্ছা আচ্ছা এটা 10 তারিখ যদি রবিবার হয় তাহলে 17 তারিখ কি বার আপনি বলবেন অন্য কেউ না স্যার 17 তারিখ রবিবার হচ্ছে রবিবার 17 তারিখ রবিবার হলে 20 তারিখ কি বার এটাই তো কনফিউশন জি স্যার আচ্ছা 17 তারিখ রবিবার হলে 17 তারিখের পরের দিনটা করেন 18 তারিখ জি স্যার কি বার সোমবার সোমবার জি স্যার 19 তারিখ মঙ্গলবার জি স্যার 20 তারিখ বুধবার বুধবার এখন বুঝতে পেরেছেন জি স্যার বুঝতে পারছি একজন প্রশ্ন করে যে সপ্তাহ শুরু হয় কি বার দিয়ে সপ্তাহ এক এক সপ্তাহ এক এক বার দিয়ে শুরু হয় এক এক মাসের এক এক সপ্তাহ এক এক বার দিয়ে শুরু হয় সুতরাং এটা দিয়ে এটার উত্তর নাই কোনো আচ্ছা আমরা এবার লিপি আর চিনি আমরা প্রথমে ছোটবেলা থেকে শিখে এসেছি চার দিয়ে ভাগ করলেই লিপি আর কিন্তু না একটা শর্ত আছে চার দিয়ে ভাগ করলেও যদি সে সালটা শত বর্ষ হয় শত বর্ষ মানে কি লাস্টে ডাবল জিরো থাকে তাহলে সেটা আবার লিপি আর না মানে চার দিয়ে যদি ভাগ যায় সেই সঙ্গে দেখেন উনিশশো সাল এই উনিশশো সালকে কিন্তু চার দিয়ে ভাগ যাচ্ছে তারপরও সে লিপি আর না কেন কারণ লাস্টে ডাবল জিরো আছে তাহলে লাস্টে ডাবল জিরো থাকলে চার দিয়ে ভাগ গেলে লিপি আর হয় না কিন্তু আবার চারশো দিয়ে ভাগ গেলে লিপি আর হয় যেমন দেখেন উনিশশো আর একুশশো এর মাঝখানে একটা শত বর্ষ ছিল এটা আমি স্কিপ করেছি কত ছিল শত বর্ষটা দুই হাজার এই দুই হাজারটা এখানে লিখছি কারণ এটা লিপি আর কারণ দুই কে চারশো দিয়ে ভাগ গেছে এখন লাস্টে ডাবল জিরো থাকলে সে লিপিয়ার হবে কি হবে না এটা কিভাবে বুঝবো জানেন শূন্য দুইটা বাদ দিয়ে বাকি যে সংখ্যাটা থাকবে সেটাকে চার দিয়ে ভাগ দিয়ে দিব যদি চার দিয়ে ভাগ যায় তাহলে সে লিপিয়ার না গেলে লিপিয়ার না যেমন আমি একটা সাল বলি ধরলাম ছাব্বিশশো সাল এটা লিপিয়ার কি না কিভাবে বুঝবেন শূন্য দুইটা বাদ দিলাম এই ছাব্বিশ কে চার দিয়ে ভাগ যান কি দশমিক চলে আসবে ভাগ যায়নি তাইলে ছাব্বিশ সাল লিপিয়ার না এখন কেউ একজন বলেন তো বত্রিশশো সাল লিপিয়ার হবে নাকি হবে না আচ্ছা তিন হাজার সাল লিপিয়ার হবে নাকি হবে না যিনি বলেছেন হবে তিনি আমাকে বুঝান কিভাবে বলেছেন কেন বলেছেন হবে চারশো দিয়ে ভাগ যাবে তো কিভাবে চারশো দিয়ে ভাগ যায় তিন হাজারকে চারশো দিয়ে ভাগ যায় ক্যালকুলেটার ভাগ দেন তো দেখি যায় না আমি কি বললাম শর্টকাট শর্টকাট দেখাইলাম না এই যে এই ডাবল জিরো বাদ দিবেন এখন ত্রিশ কে চার দিয়ে ভাগ যান ভাগ যায় না সাত দশমিক সাত দশমিক পাঁচ আসে ভাগ যায় নাই দশমিক আসছে তার মানে তিন হাজার সাল লিপিয়ার না কিন্তু বত্রিশশো সাল লিপ ইয়ার এবার বলেন লিপিয়ার কোনটা কোনটা না কার মাথার উপর দিয়ে গেছে কার কোনো প্রশ্ন আছে কিনা চারশো দিয়ে ভাগ কেন যেতে হবে এর কোন ব্যাখ্যা আছে কি হ্যাঁ ব্যাখ্যা আছে ধরেন আমাদের সূর্য পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে আমরা ধরে নিয়েছি তিনশো পঁয়ষট্টি দিন কিন্তু আসলে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন না আসলে কয় দিন বলেন তো তিনশো পঁয়ষট্টি দিন পাঁচ ঘন্টা আটচল্লিশ মিনিট সাতচল্লিশ সেকেন্ড প্লাস পাঁচ ঘন্টা আটচল্লিশ মিনিট সাতচল্লিশ সেকেন্ড সাতচল্লিশ সেকেন্ড সূর্যের চেয়ে কাগজের ক্যালেন্ডার সূর্যের চেয়ে প্রতি বছর ছয় ঘন্টা করে পিছিয়ে যাচ্ছে না তাহলে চার বছরে একটা দিন হারিয়ে যাচ্ছি না আমরা পিছিয়ে যাচ্ছি না তাহলে পিছিয়ে গেলে কি হবে সময় চলে যাচ্ছে আগে আমরা চলে আমরা ক্যালেন্ডার হিসাব করতেছি তার পিছনে মানে একটা দিন যদি আমরা প্রতি চার বছরে একটা দিন যদি বাড়তি না ধরি তাহলে শীতকাল চেঞ্জ হয়ে যাবে এখন ডিসেম্বর জানুয়ারিতে শীতকাল হয় দেখবেন যে একশো বছরে আমাদের ক্যালেন্ডার পঁচিশ দিন পিছিয়ে যাবে 
দুইশো বছরে পঞ্চাশ দিন পিছিয়ে যাবে তিনশো বছরে পঁচাত্তর দিন পিছিয়ে যাবে চারশো বছরে এক মাস পিছিয়ে যাবে সরি তিন মাস পিছিয়ে যাবে মানে এই যে আমরা পিছিয়ে যাচ্ছি পিছিয়ে যাওয়ার কারণে তখন দেখবেন চারশো বছর পর ডিসেম্বর মাসে শীতকাল থাকবে না ডিসেম্বর মাসে শরৎকাল চলে আসবে শীতকাল চলে যাবে মার্চ মাসে ওই যে প্রতি চার বছরে একবার যোগ হয়ে চারশো বছরে একশো দিন বাড়তি হয়ে গেছে মানে ওই জানুয়ারিতে যেটা হওয়ার কথা ছিল শীতকাল সেটা আমাদের ক্যালেন্ডারে থাকবে তখন মার্চ মাসের দশ তারিখ হয়ে যাবে জানুয়ারির এক তারিখ হয়ে যাবে একশো দিন যোগ করে মার্চের এগারো তারিখ হয়ে যাবে একটা ডিস্টার্ব হয়ে যাবে এই জন্য বিজ্ঞানীরা হিসাব করলো যে না যেহেতু প্রায় ছয় ঘন্টা তাহলে প্রতি বছরে আমরা প্রতি চার বছরে আমরা একটা দিন বাড়তি ধরি তাহলে আর আমরা সূর্যের চেয়ে পিছিয়ে যাব না এনে আরো কথা আছে আরো কথা হচ্ছে এই পুরাপুরি যদি ছয় ঘন্টা হইতো তাহলে চার বছর পর পর হিসাব করলেই চলতো চার দিয়ে ভাগ দিলেই চলতো কিন্তু দেখেন এখানে আবার আটচল্লিশ মিনিট সাতচল্লিশ সেকেন্ড বাড়তি আছে তার মানে কি প্রায় পনেরো মিনিট করে কম আছে না ঘাপলা আছে না এখানে আমরা যদি তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের সাথে আরো ছয় ঘন্টা করে যোগ করি মানে আমরা কি ষোলো বছরের চেয়ে প্রতি বছরে বারো মিনিট করে এগিয়ে যাচ্ছি না জি এগিয়ে যদি যাই এটাকে কমাইতে হলে চারশো বছরে বিজ্ঞানের হিসাব করে দেখছে চারশো বছরে যদি প্রতি বছরে বারো মিনিট করে মাইনাস করি তাহলে চারশো ইন্টু বারো যত হয় সেটা আনুমানিক একদিনের সমান হয় এই জন্য একটা মাইনাস করে দেওয়া হচ্ছে সরি চারশো না একশো একশো বছর প্রতি একশো বছরে একবার করে মাইনাস করা হচ্ছে একটা লিপিয়ার গণনায় ধরা হচ্ছে না এই জন্য শত বর্ষগুলো লিপিয়ার না প্রথম কারণ হচ্ছে চার দিয়ে ভাগ দিতে হয় কারণ আমরা ছয় ঘন্টা ধরে হিসাব করছি এই জন্য দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে শত বর্ষগুলোকে লিপিয়ার ধরা হয় না কারণ আমরা বারো মিনিট বেশি হিসাব করছি এই জন্য তৃতীয় কারণ হচ্ছে চারশো বছর কেন ধরা হচ্ছে কারণ এইখানে দেখেন একটা বাড়তি আটচল্লিশ মিনিটের পরে একটা সাতচল্লিশ সেকেন্ড আছে দেখছেন এই সেকেন্ডটাকে ক্যালিব্রেট করার জন্য মিনিমাইজ করার জন্য সেকেন্ডটা যে আমরা বাড়তি করতেছি গন্তেছি এই সেকেন্ডের ইফেক্টটাকে মিনিমাইজ করার জন্য চারশো বছর পর পর এক বছর এই একটা দিন বা আবার অ্যাড করা হচ্ছে বুঝতে পারছেন নাকি পারেন নাই বুঝতে পেরেছি স্যার মজা লাগছে নাকি লাগে নাই এ অনেক ডিপ বিষয় মজা লাগছে না লাগে নাই মজা লাগছে স্যার নাচ দেন মজা লাগলে তো নাচ দিতে হয় নাচেন কালকে একটা নাচের ভিডিও দেখলাম খুব মজা পাইলাম ফেসবুকে একটা স্ক্রল করতে দিলাম কে যেন শেয়ার শেয়ার করলো এটা হরিণের বাচ্চা ছাগলের বাচ্চা হরিণের বাচ্চারা দেখবেন কেমনি লাফায় হাটে আসে না লাফায় লাফায় আসে তো লাফায় লাফায় আসতেছে হঠাৎ করে আইসা রাস্তার মাঝখানে দাঁড়ায় ডানে বামে তাকাইলো তাকায় আবার লাফায় লাফায় উল্টা দিকে ঘুরতে ঘুরতে চলে গেল তো এটার মধ্যে ডাবিং করছে বাংলা এভাবে যে তেল লবণ চিনি মানে হরিণটা যখন লাভ দেয় ডিম দুটি পাকা বেল হয়ে গেছে দুটি পাকা চাল এরকম একটা কবিতা ছিল না এক ছেলেকে এগুলো আনতে পাঠায় পরে সে রাস্তার মধ্যে কি জানি দেখা বায়োস্কোপ দেখা সব ভুলে যায় দোকানদার রেগে কয় আমাকে দাঁত খানি ডাল মসুরের তেল দুটি পাকা চাল এগুলো দেন তখন দোকানদার বলে এগুলা কই থেকে পাইছো ভাই স্যার ডাল কানি চাল মসুরের ডাল চিনি পাকা বেল দুটি পাকা বেল স্যার দুটি পাকা বেল আপনি তো সেই অবস্থা ছিল তো তো বলতো আরে ফারজেরা তো নাইচা নাইচা ম্যাথ পাত আপনিও নাইচা নাইচা ম্যাথ পাতেছ এখন সবাই নাইচা নাইচা ম্যাথ করবা ম্যাথ করবা এখন আরেকটা নতুন থিওরি বলেন আগে একটু আগে বলেছিলাম প্রথম দিকে প্রথম যে থিওরি ছিল দেখেন কোন একটা বছর শুরু হয় যে বার দিয়া শেষ হয় একই বার দিয়ে তাই না উনিশশো তিরানব্বই সালের এক জানুয়ারি ছিল রবিবার তাহলে একত্রিশে ডিসেম্বর রবিবার হইল 
ভালো কথা এটা বুঝলাম এখন যদি আমি বলি যে লিপিয়ার এর ক্ষেত্রে কি ঘটবে বলেন তো লিপিয়ার একটা ধরি একটা লিপিয়ার বলেন কেউ একজন একটা লিপিয়ার নাম বলেন একটা দিন হয় নাই তিনশো ছেষট্টি দিনে হয়েছে এই জন্য একটা দিন বাড়তি হওয়ার কারণে সেটা হয়ে যাবে রবিবারের পরের বার সোমবার ওই একটা যে বাড়তি দিন ছিল সেই একটা বাড়তি দিন কিবারের কত তারিখ ছিল শুরু হয় যে বার শেষ হয় একই বার কিন্তু লিপিয়ার শুরু হয় যে বার শেষ হয় তার পরের বার নর্মাল ইয়ার শুরু হইতো যে বার তারপরের বছর হইতো তার পরের বার আর লিপিয়ারের ক্ষেত্রে কি হবে বলেন তো নর্মাল ইয়ার শুরু লিপিয়ার শুরু হয় যে বার তারপরের পরের বারের পরের বার ধরেন দুই সালের জানুয়ারির এক তারিখ ছিল রবিবার লিপিয়ার দুই সালটা কিন্তু রবি লিপিয়ার সুতরাং আমি এখন একটা প্রশ্ন করব দেখবো কে বলতে পারেন কারাই কেউ ভালো উনিশশো সালের জানুয়ারির এক তারিখ ছিল রবিবার এখন বলেন তো দুই হাজার সালের জানুয়ারির এক তারিখ কি বার সোমবার 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 নাকি মঙ্গলবার সোমবার স্যার সোমবার তাহলে দুই হাজার সাল যে লিপিয়ার মঙ্গলবার হওয়ার কথা না পড়বে বিষয়টা হচ্ছে যে লাস্ট এর বারটা কি বার এটা আমার বিবেচ্য না প্রথম যে বারটা সে লিপিয়ার কিনা সেটা হচ্ছে বিবেচ্য উনিশশো সাল যেহেতু লিপিয়ার না নর্মাল ইয়ার তাহলে নর্মাল ইয়ারের পরের বছর হয় তার এক একদিন পরের বার মানে রবিবারের পরের বার হবে সোমবার আনসার বুঝতে পেরেছেন আচ্ছা এবার দেখব কার আই কিউ ভালো উনিশশো সালের জানুয়ারির এক তারিখ ছিল রবিবার এখন যদি প্রশ্ন করি দুই হাজার এক সালের জানুয়ারির এক তারিখ কি বার হবে কারণ উনিশশো নিরানব্বই এক তারিখ যদি রবিবার হয় তাহলে দুই হাজারের এক তারিখ হবে সোমবার সোমবার আর দুই হাজার এক সালের ক্ষেত্রে কিন্তু আবার লিপিয়ার যে দুই সাল যদি লিপিয়ার তাহলে এইখানে কিন্তু হয়ে যাবে প্লাস টু আগের বার ছিল প্লাস ওয়ান লিপিয়ার কিন্তু এটা কাউন্ট করতে হবে এক্সাক্টলি যেহেতু যেহেতু দুই সালটা লিপিয়ার ছিল তাহলে পরের সালটা একই তারিখ হবে দুই দিন পরের বার সোমবারের দুই দিন পরে প্লাস টু মানে কি বুধবার এবার চলে আমরা অঙ্কে চলে যাই স্যার এখানে যদি দুইটা লিপিয়াল আসতো দুই হাজার এবং দুই হাজার চার সাল যদি দুই হাজার পাঁচ সাল গুণনা করতাম তাহলে কি প্রত্যেকটা আলাদা যোগ করতে হইতো সেটাই বলতে চান প্রত্যেকটা 
জানুয়ারির এক তারিখ কি বার তাহলে দুই হাজার সাল যদি রবিবার হয় তাহলে দুই হাজার এক সালের জানুয়ারির এক তারিখ কি বার হবে মঙ্গলবার মঙ্গল ফাইন মঙ্গলবার তাহলে এখন দুই এর জানুয়ারির এক তারিখ কি বার হবে এরপরে যখন আমি চলে আসবো এখন কি প্লাস ওয়ান হবে না প্লাস টু হবে এখন প্লাস টু হবে তাহলে শুক্রবারের সাথে প্লাস টু হলে কি হয় শনি রবি রবিবার সবাই বুঝতে পেরেছি কারণ লিপিয়ার না লিপিয়ার ছাড়া অন্য কোন সাল শুরু হয় যে তারিখে শেষ হয় এটা যখন আমি দেখছিলাম শুরু করার আগে আমি দেখে বলি কি রে ভাই এগুলো সম্ভব কেমনে সম্ভব তিনশো পঁয়ষট্টি দিন আঙ্গুল দিয়ে গুনবো কিভাবে সম্ভব পরে ভাবলাম যে না বুদ্ধি একটা পাইছি কি বুদ্ধি আমি সাত দিয়ে গুনে গুনে যাব এত গোনার সময় নাই তাহলে সাতবার গুনলে আমাকে বাহাত্তর বার গুনতে হইতো কথা বুঝতে পারছেন সরি বাহাত্তর না সব মা বছরে বায়ান্ন সপ্তাহ ইয়ার যেহেতু বলে আছে আদার দিন লিপিয়ার এই জন্য এটা হবে আচ্ছা বলেন তো এখন মনে হচ্ছে কত সহজ কিন্তু ঠিক এক ঘন্টা আগে যদি আপনাকে এটা দেওয়া হইতো একই বছরের এক অক্টোবর কি বার হবে সাঁত্রিশ তম বিসিএস আপডেট ভার্সন মানে বুঝতে হবে একটু কঠিন আছে আনসারটা কিভাবে বের করবেন বলেন তো দুইটা পদ্ধতি আছে এক হচ্ছে প্রতিটা তারিখ গুনে গুনে করা যায় আঠাইশে আগস্ট থেকে শুরু করে আমরা শুরু করলাম ধরেন আঠাইশে আগস্ট ছিল দেওয়া আছে শুক্রবার তাহলে আঠাইশের সঙ্গে কত যোগ করলে একত্রিশ হয় তিন তিন যোগ করলে একত্রিশ হয় তাহলে শুক্রবারের সঙ্গে তিন যোগ করলে কত হয় শনি রবি সোম সোমবার আচ্ছা একত্রিশ তারিখ যদি সোমবার হয় তাহলে আগস্টের পরের মাস্টার নাম কি সেপ্টেম্বরের এক তারিখ কি বার আমার লাগবে অক্টোবর মানে সেপ্টেম্বর মাস শেষ করতে হবে মিউট করেন নয় হচ্ছে যারা এয়ারফোন দিয়ে ইউজ করবেন তারা খুব সাবধান আচ্ছা এখন বলেন তো এই এক তারিখ যদি মঙ্গলবার হয় তাহলে সেপ্টেম্বরের কত তারিখটা আমরা হিসাব করবো পরে স্যার উনত্রিশ তারিখ ইয়েস কে বললো নাম বলেন স্যার নাইদুল ইসলাম তালি দিবেন সবাই আনমিউট করে তালি দেন কেন উনত্রিশ তারিখ এটা অন্য কেউ বলেন 
কেন কাছাকাছি সবচেয়ে বড়টা আমার দরকার কারণ আমার যাইতে হবে পরের মাসে ফাইন তাহলে উনত্রিশ তারিখ কি বার সেপ্টেম্বরের জানুয়ারি উঁচুটাতে পড়লে একত্রিশ দিন আর নিচুটাতে পড়লে ত্রিশ দিন জানুয়ারি একত্রিশ ফেব্রুয়ারি ব্যতিক্রম মার্চ একত্রিশ এপ্রিল ত্রিশ মে একত্রিশ জুন ত্রিশ জুলাই একত্রিশ আবার শুরু করে আগস্ট একত্রিশ সেপ্টেম্বর ত্রিশ সেপ্টেম্বর গাদাত করছে বুঝছেন সেপ্টেম্বর গড়তে পড়েছে সুতরাং সেপ্টেম্বর ত্রিশ ত্রিশ দিনে মাস হয় তাহলে এখন আমরা সেপ্টেম্বরের মাসের লাস্টের দিনটা ত্রিশ তারিখটা আমরা খুঁজে ফেলবো সেপ্টেম্বর শেষ এবার আমরা আসি অক্টোবর অক্টোবরের এক তারিখ কিবার হবে দুই তারিখ শুক্রবার দিস ইজ আনসার কে বুঝেন নাই সেপ্টেম্বরের ত্রিশ তারিখ বুধবার হইলে অক্টোবরের এক তারিখ কি বার হবে শূন্য উঠলে বুঝে গেছো পৃথিবীতে থাকলে সবকিছু বোঝা যায় না বুঝতে হইলে মাঝে মাঝে তোমাদেরকে মহাশূন্য থেকে ঘুরে আসতে হয় ঠিক আছে তার মানে ত্রিশ তারিখের পরের দিনটাই হচ্ছে অক্টোবরের এক তারিখ এই জন্য বুধবারের পরের দিনটাই বৃহস্পতিবার এক তারিখ যদি বৃহস্পতিবার হয় ও এক তারিখ মঙ্গলবার হলে উনত্রিশ তারিখ কিভাবে মঙ্গলবার হলো এটা বুঝতে হবে তাই তো আচ্ছা তাহলে আপনি স্বর্ণা কি শুরুতে থেকে ছিলেন না মাঝখানে জয়েন করেছেন নিলাম একের সাথে সাতের গণিতক সংখ্যা যোগ করলে সেই বার রিপিট হয় ফিরে আসে এই জন্য সেটা নিতে হচ্ছে হ্যাঁ মাঝখানে গুলা গ্যাপ দিছি মাঝখানে গুলা বাদ মাঝখানে গুলা বাদ একের সাথে ডাইরেক্ট আটাইশ যোগ করছি উনত্রিশ হইছে উনত্রিশ তারিখ রবিবার হইছে বুঝতে পারছেন হাতের মুষ্টিটা হচ্ছে শুরু করবেন জানুয়ারির এক তারিখ থেকে এবার মুষ্টি তো এখন গায়েব হয়ে গেছে এক তারিখ থেকে শুরু করবেন এক তারিখ হচ্ছে 
জানুয়ারি মাস উঁচুর মধ্যে পড়ছে তার মানে জানুয়ারি মাস একত্রিশ দিনে ফেব্রুয়ারি বাদ ব্যতিক্রম একত্রিশ তারিখ উঁচুর মধ্যে পড়ছে তার মানে মার্চ মাস হবে একত্রিশ দিনে এপ্রিল মাস গড়তে পড়েছে তার মানে এপ্রিল হবে ত্রিশ দিনে মে মাস উঁচুতে পড়েছে তার মানে মে মাস হবে একত্রিশ দিনে জুন মাস গড়তে পড়েছে জুন ত্রিশ দিনে জুলাই মাস উঁচুতে পড়েছে জুলাই একত্রিশ দিনে মাস আবার প্রথম থেকে শুরু করেন অগাস্ট মাস উঁচুতে পড়েছে তাহলে অগাস্ট মাস হবে একত্রিশ দিনে সেপ্টেম্বর গড়তে পড়েছে জন্য সেপ্টেম্বর ত্রিশ দিনে অক্টোবর একত্রিশ নভেম্বর ত্রিশ ডিসেম্বর একত্রিশ এভাবে হিসাব করবে ঠিক আছে বুঝতে পেরেছেন তাহলে এটা বুঝতে পারেননি এখন এখন কেউ আছেন কোন জায়গায় বুঝেননি সেটা স্পেসিফিকলি বলতে হবে शुक्रवार शेष तारीख टा दरकार एक आंगुलर मुष्टि दिए हिसाब कर दिन शुक्रवार बड़ संख्या सब समय सब मास कर बृहस्पतिवार बृहस्पतिवार दिन कारीख क्षेत्र जो तारीख चाहिए तिसाब करते अक्टोबर एक दिन एक तारीख मोट कई दिन हलो चौत्रिस दिन चौत्रिस दिन एवं शुक्रवार प्रदत्त तारीख शुक्रवार एक साथ गुणित कत जो कर ले शुक्रवार चौत्रिस संख्या पैंत 
चौत्रिसमार मालिया छत्तीसारिखे <laughs> शुक्रवार छत्तीन कर जिज्ञास देखी तो कम्पिटार आना वर्ड फाइल दिल सर, सर आपने जो ऊपर मैच करें से नुकसान एक तो मैच 
অর্থের পাশে লেখা ছিল বিশেষ লিখিত লিখিত তে আমরা ম্যাথস গুলো কি কি ভাবে করব মানে এই ম্যাথস গুলো आंसर দেওয়া থাকবে না ডাইরেক্ট বলা হবে কিওয়ার্ড বের করবেন কলম দিয়ে বের করে দেখাবেন কোনো অপশন থাকবে না মানে পুরোটা স্টেপ আমি কি লিখে লিখে দেখাবো না শুধু উত্তরটা লিখে দিলেই হবে না লিখে লিখে দেখাবেন আমি যেভাবে দেখাচ্ছি সাতটা স্টেপ যোগ করছি না জি ওইভাবে যোগ করবেন আচ্ছা থ্যাংক ইউ The file has been updated. Sir, I'm all file to read. Piro, hey, read piro. Sir, आगे रंग करते सर एक टेक्स्टन. हैं बोलें. Sir, आपने जो बोलें जो पॉइंट्स तो रंग करते हैं. एक तो रंग, एक तो रंग. एनोमल. जी भाई. ये रंग कोटा. ये मात्रों जिता कोल्लाम. हाँ. अच्छा. मतलब नेगेटिव रंग को गलत तो उन्हें रुको मुझे. वो जो अमला चिंता करते हैं अमला जो हाथे लगा शीट आ এই কারণে ওই যে ওটা করতেছিলাম অর্ধেক করে যা রাখা দিছে আমরা খেল নাই কারণ ওইটাই সেন্ড হয়ে গেছে ও আচ্ছা আচ্ছা অসুবিধা নাই এমনি তাহলে অঙ্কটা ছিল যে এটা তাই না পাঁচ নম্বর অঙ্কটা ছিল আমরা এটা করতেছিলাম তাই না আচ্ছা অসুবিধা নাই তাহলে এখানে ডিজিটালাইজ করে ফেলো এবার বলেন প্রশ্নটা বলেন স্যার 1 তারিখ শুক্রবার হলো 35 তম দিনটা তো শুক্রবার না স্যার 36 তম দিনটা শুক্রবার তাই না এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি তাহলে তো আপনি ট্রিপ করে গেছেন 35 তম দিনটা শুক্রবার লিখছেন স্যার না 35 তম দিন না 35 যোগ করেছি ধরেন 1 তারিখ হচ্ছে শুক্রবার তো আমাদের বের করার কথা ছিল 34 তম দিনটা তাহলে তো দুই দিন পিছাবে তাহলে তো বুধবার হওয়ার কথা না আমাদের 34 তম দিন বের করার কথা ছিল না মানে অড অড যে সেকেন্ড পদ্ধতি যেটা হ্যাঁ সেকেন্ড পদ্ধতিতে আমাদের বের করার কথা ছিল 35 দিন আমরা বাড়তি পেয়েছিলাম ক্লাস 35 স্যার 34 দিন चौधरी दिन शुक्रवार गुगल मैप
আচ্ছা এখান থেকে দেখেন মনে করেন নভেম্বর মাসটাকে যদি আমরা ধরি দেখতে পাচ্ছেন আমার স্ক্রিনটা আমি যোগ করেছি কত উনত্রিশ পাইতে গেলে আঠাশ যোগ করেছি সাতের গুণিতক যোগ করেছি এই জন্য আমি যদি পঁয়ত্রিশ যোগ না করে চৌত্রিশ যোগ করতাম তাহলে তারিখটা হইতো পঁয়ত্রিশ তারিখ সে পঁয়ত্রিশ তারিখটা হইতো একদিন কম বুধবারের আগের দিন মানে মঙ্গলবার হইতো বুঝতে পারছেন একটা তারিখের সাথে এক তারিখের সাথে চৌত্রিশ দিন যোগ করলে যে নতুন তারিখটা হবে সেটা কয় তারিখ হবে পঁয়ত্রিশ পঁয়ত্রিশ তারিখ এই যে বৃহস্পতিবার না আনসার হয়েছে এটা আসলে কয় তারিখ এটা হচ্ছে পঁয়ত্রিশ তারিখ বুঝতে পারছেন মানে স্যার আমরা যোগ করেছি তাই আসলে ওর সাথে আবার এক যোগ করতে আপনি দুইটা ডিভাইস দিয়ে জয়েন করেছেন এটা নিকো হচ্ছে একটা মিউট করে পরে বলেন একটা লিভ নিয়ে পরে একটা সাউন্ড ও জিরো করে পরে বলেন ফিরস থেকে কাহো স্যার আমার শুক্রবার প্রথম দিন যে তারিখটা দেওয়া ছিল সেটাকে একদিন মনে করেন এই যে দেখেন আঠাইশে আগস্ট আঠাইশে আগস্ট টাকে মনে করেন শুরুর দিন ঠিক আছে আঠাইশে আগস্ট হচ্ছে শুরুর দিন ঠিক আছে আমাকে বাড়তি যোগ করতে হবে কয়দিন চৌত্রিশ দিন তাইলে প্রথম যে দিনটা ছিল শুক্রবার তার সাথে যদি আমি চৌত্রিশ যোগ করি তাইলে নতুন যে বারটা তারিখটা হবে সেটা কি বার এটা তো বলতে বলছে তাই না আমি আবার বলি দেখেন মনে করেন বললো কোন একটা মাসের সাতাইশ তারিখ ছিল রবিবার এখন কয় তারিখে আমার দেখার দরকার নাই তারিখ ভুলে যাই আমি হিসাব করে দেখলাম তার তিন মাস পরের একটা তারিখ দিছে আমি দেখলাম আমাকে যোগ করতে হচ্ছে বাষট্টি দিন যোগ করতে হবে বাষট্টি দিন যোগ করতে হবে রবিবারের সাথে বাষট্টি দিন যোগ করলে রবিবারের সাথে বাষট্টি দিন যোগ করলে কি বার হবে এটা বের করা হচ্ছে আমার অঙ্কের আনসার এটুক তো বুঝতে পারছেন স্যার বলেন বুঝতে পারছি আচ্ছা রবিবারের সাথে যদি সাত যোগ করি কি বার হবে কি বুঝেন না আমি বুঝতেছি না আসলে 
सेप्टेम्बर मास दिन अक्टोबर मासिखी मोट चौत्री दिन शुक्रवार प्लस पैंत कर ले बार धन्यवाद फिर सर सदा सत्य बोलिए मिथ्या सत्य चले आसबें बृहस्पतिवार प्लस टूजडे <laughs> February Masher, 8th Tariq Chilo, Mongol Bar. What was the day of the week on? Day of the week means bar. Day of the week, Shankip Toche Bar. On 8th February 2004. Okay, let's see what we're going to do. It's Sunday. 2005th Shaler, 8th February, Mongol Bar. रविवार रक्तिम तारीख नई प्लस टू हम फेब्रुआर 
আছে এই জন্য মাইনাস টু হবে আনসার মঙ্গলবারের দুই দিন আগে হবে मंगलवार लिखे फेब्रुआर हाँ तारीख कत आठ फेब्रुआर फेब्रुआर पर मार्च नारी दिवस माइनस माइनस टू हो चार रविवार ढुके भाई <laughs> दावत पा फ्री कबुल छबी दी कल राफिउल्लाफिन 
ওমা আইডি দিয়ে দেখি যে নুসরাত এর আইডি গোটা দাম চিনে ফেলছি পরে আমি কই মিয়া তোমরা কাজটা করলা ঠিক করলা আমার বিয়া দাওয়াত টাও দিলা না মিয়া সেন ও না সরি দাওয়াত মনে দিছিল আমি যাইতে পারি নাই না কি জানি ছিল খেয়াল নাই হোয়াটএভার কোন ইফ ইট ইজ মানডে টুডে আজকে যদি সোমবার হয় হুইচ ডে উইল কাম আফটার 61 ডেজ অফ ইট তাহলে অড ডে কয়টা কতদিন পরের ঘটনা বলছে कतम दिन आंगुल हिसाब करब ना हिसाब करब करते हिसाब कर कथा तम दिन और कत जो करना जी रविवार बृहस्पतिवार कई प्लस करते सोम मंगल बुध बृहस्पति प्लस फोर चार दिन सोमवार रविवार 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 माइनस वन कर ले हवे बुध बार जेटा जेबाबे भावन शेबाबे पर ये की बाबे हो लो बुझी नहीं कोटा बुझे नहीं लाल डंडा नील टा नील टा रविवार इक्वल्स टू ब्रिहस्पति बार होले शनि बार इक्वल्स टू वाट होगे नील टा की बाबे बिर बोल ले माइनस वन रविवार 
বৃহস্পতিবার তাহলে রবিবার যদি একদিন পিছায় দেন রবিবার মানে রবিবার থেকে শুরু করলে বৃহস্পতিবারে ধরেন আপনারা আমেরিকা থেকে একটা গুলি করছে মিসাইল রবিবারে ছাড়লে এটা বৃহস্পতিবার আইসা পৌঁছে তাহলে যদি রবিবারে না ছাইরা একদিন আগে ছাড়তো শনিবারে ছাড়তো মিসাইলটা তাহলে কিবার আইসা পৌঁছাইতো বুধবার এখন বুঝছেন শুক্রবার মানে কি বারো তারিখ বারোতম দিন বারোতম দিন এখানে কিন্তু বারো যোগ করলে চলবে না এখানে কিন্তু এগারো যোগ করতে হবে বি কেয়ারফুল তাহলে বারো তারিখ কিবার কিভাবে বের করবেন চোদ্দ তারিখ হবে শুক্রবার চোদ্দ তারিখ যেটা করতে হবে এই চোদ্দ তারিখ শুক্রবার হয় বারো তারিখ হবে কেন দেখেন এক তারিখ রবিবার হলে আট তারিখ রবিবার পনেরো তারিখ রবিবার দেখছেন আট পনেরো বাইশ উনত্রিশ এগুলো সেমবার হবে তাহলে এক তারিখ শুক্রবার হলে পনেরো তারিখ বাইশ তারিখ উনত্রিশ তারিখ এগুলো সব শুক্রবার এটা আমার আবার আগের সাথে কন্ট্রোলিক করতে হ্যাঁ তাহলে এক তারিখ যদি শুক্রবার হয় তাহলে পনেরো তারিখ শুক্রবার তাহলে বারো তারিখ কিবার মাইনাস করেন চোদ্দ তেরো বারো তিন দিন শুক্র থেকে তিন দিন আঙ্গুলে বলেন বৃহস্পতি বুধ মঙ্গল বারোতম দিনে বলছে বারোতম দিন মানে বারো তারিখ বারো তারিখ মঙ্গলবার বারো দিন পর বলে নাই বারো দিন পর যোগ করলে হবে স্যার হ্যাঁ আট আট যোগ করলে হবে অসুবিধা নাই যদি বারোতম দিন না বলে বলতো বারো দিন পরে কিবার তাইলে কিন্তু আনসার আবার মঙ্গলবার হইতো না তাইলে কিন্তু আবার বুধবার হয়ে যেত বারো দিন পর আর বারোতম দিন এক না কিন্তু বারোতম দিন মানে বারো তারিখ আর বারো দিন পরে মানে তেরো তারিখ কথা বুঝতে পারছেন না পারেন নাই বারো দিন পরে মানে তেরোতম দিন মানে তেরো তারিখ কে বুঝেন নাই If the second day of the month is Monday, Sunday, Monday, close to the moon, cut dialogue. Deep jol. Deep jol, meaning Gobir jol er pani. Gobir jol er maach. Dui tarik shambar. Adra tarik ki bar? Ala bondra tarik ni. Dui tarik judi shambar hoi. তাহলে বলেন তো পনেরো তারিখ কিবার না পনেরো তারিখ না দুই তারিখ সোমবার হলে পনেরো তারিখ সোমবার হয় কত যোগ করতে হবে চোদ্দ সাথে গুণিত চোদ্দ যোগ করলে কত তারিখ হয় ষোলো তারিখ সোমবার ষোলো তারিখ হবে সোমবার ছোট ভাই মাথা ঠান্ডা করে থানায় গেছে এটা কোথায় আসছে এটা সাউথ ব্যাংক লিমিটেড অফিসার সতেরো সালে আসছে বুঝতে পারছেন আগামীকালের তিন দিন পর যে দিন আসবে তা হবে শনিবার গতকালের দুই দিন পর্বে যে দিনটি ছিল সেটা কিবার ছিল আচ্ছা বিশ্ববিদ্যালয় বানানটা ক্লিয়ার এনামুল বানান গুলা ঠিক করো আচ্ছা 
তাহলে আগামীকাল পরে আজকে লিখি আজ আজ কি বার এটা তো পাই নাই কি দেওয়া আছে আগামীকালের তিন দিন পর আচ্ছা আগামীকালের তিন দিন পর মানে আজ থেকে কয় দিন পর চার দিন পর সেই চার দিন পর মানে প্লাস ফোর প্লাস ফোর কি বার শনিবার 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 তাহলে আজকে কয় আজকে কি বার শনিবার মাইনাস ফোর কি হয় আমি বুঝি নাই মঙ্গলবার সরি সোমবার আগামীকালের তিন দিন পর আগামীকালের তিন দিন পর মানে আজকের কয়দিন পর মিথ্যা বলেন কি বুঝে নাই শনিবার বলছে তাহলে শনিবার সহ ধরব না নাকি না শনিবার সহ ধরবেন কেন শুরুতে না আঙ্গুল দিয়ে দেখাইলাম মাইনাস করে ধরবেন গতকালে যাই নাই তো আমি আমি তো এখন যে পর্যন্ত আসি শনিবার পর্যন্ত আসি আমার আগে যাইবেন না আমার আগে যাইলে বেশ হুচুট খাই পড়বেন আজ মঙ্গলবার মঙ্গলবার আচ্ছা গতকালের দুই দিন পূর্বে মানে কি আজকে থেকে কয় দিন পূর্বে তিন দিন তিন দিন পূর্বে আচ্ছা তাহলে গতকালে গতকালের দুই দিন পূর্বে মানে আজ থেকে তিন দিন পূর্বে মানে মাইনাস থ্রি মঙ্গলবার হয় মঙ্গলবার থেকে মাইনাস থ্রি করলে কত হয় শনিবার থেকে ডাইরেক্ট মাইনাস সেভেন করলেই হয় শনিবার থেকে মাইনাস সেভেন করলে আবার শনিবারই আসবে এটা স্বাভাবিক কার কোন প্রশ্ন আছে গত পরশু দিন ছিল সোমবারের দুই দিন পরের দিন আচ্ছা সোমবারের দুই দিন পরে কি হয় সোমবারের দুই দিন পরের দিবস মানে সোমবারের দুই দিন পর হয় বুধবার আর তারপরের দিন বৃহস্পতিবার এটা অনেকে ভাবেন আসলে কিন্তু তা না সোমবারের দুই দিন পর সোমবারের দুই দিন পর যদি বলে বিয়ের দুদিন পরে সে মারা গেছে বিয়ে যদি সোমবারে হয় তাহলে মারা গেছে কি বেড়ে বুধবারে তার মানে সোমবারের দুই দিন পরের দিনটা হচ্ছে বুধবার এটাকে কেউ বৃহস্পতিবার ভাববে না ঠিক আছে এখানে দিন অথবা দিনের এটা দেখে বুঝতে হবে যে আমি অঙ্কে সবসময় ভালো ছিলাম কারণ আমি অঙ্কের ডাক দেখেই বুঝতে পারতাম কারণ আমার ভাষাগত দক্ষতা ভালো যারা বাংলায় ভালো তারা অঙ্কেও ভালো হয় ভালো লেগেছিল আমার কথাটা তাহলে গত পরশু দিন ছিল 
বুধবার মানে কি তুমি এসেছিলে পরশু কালকে নি ভালোবেসেছিলে পরশু কাল ভালোবাসো নি পরশু থেকে আজ আসতে গেলে কত করতে হবে দুই যোগ করতে হবে পরশু থেকে আজে নামতে হইলে उट चैम्पियन <laughs> গরু ঘাস খায় আমি গরু খাই তাহলে আমিও ঘাস খাই সৌদি আরবের না সৌদি আরবের মত ইন্ডিয়ার একমাত্র আর্জেন্টিনা হারায় গেছে সৌদি আরব এই গরু ঘাস খাওয়ার কথা শুনতে আমার একটা মনে পড়লো জাহাঙ্গীর আলম আমারে জাহাঙ্গীর কবি ডাক্তার সে আমার অনেক ক্ষতি করে দিয়েছে বুঝছেন আমি মাসখানে এক বছর পুরো ধুমায় গরু মাংস খায় মোটা হইছে বুঝছেন হইছে কি সে একদিন এক ভিডিওতে বলছে যে আমরা অনেকেই ভাবি যে গরুর মাংস খেলে বা ফ্যাট খেলে আমরা মোটা হই আসলে কিন্তু তা না আসলে আমাদেরকে মোটা করার জন্য ফ্যাট খুব একটা দায়ী না আমাদেরকে মোটা করার জন্য দায়ী হচ্ছে কার্বোহাইড্রেট মানে ভাত চাউল গম এগুলো কম খাবেন আচ্ছা তারপরে সে লজিক হিসেবে বলছিল দেখেন গরু জীবনেও মাংস খায় না তারপরে গরু কত মোটা সে সারা জীবন ঘাস খায় সবজি খায় তারপরে গরু মোটা আবার বাঘ সারা জীবন মাংস খাচ্ছে তারপরে বাঘ মোটা হচ্ছে না বা বাঘ কত বডি ফিট সিক্স প্যাক गुरु मंस खाया एक बचर पर सत के जी बढ़से पर दूर वो एक आलाप कर दी गुरु मंस खेले मोटा ना हो लजिक मान कि विषय पढ़ते गई पागलान लजिक है आगामीकाल जो गतकाल हित मंगलवार की बार हित आगामीकाल जो गतकाल मान कि माइनस टू ना मंगलवार माइनस टू कर ले परशुर पर देखें परशु दिन दिन मान तीन दिन पर ना बुधवार 
আগের অঙ্কটা কি আগের অঙ্কটা কি বুঝলাম বুঝলাম না তো স্যার কোন লাইনটা বুঝলাম না মানে আজকে দিনটা কি ছিল সেটাই তো বুঝলাম না আগামী কালের আজকে দিন ধরে নাই আজকে দিন দেখা দরকার নাই আগামী কাল হচ্ছে কত কাল কোশ্চেনটা একটু দেখেন আমাকে এই যে কোশ্চেন দেখেন আগামী কাল যদি কত কাল হয় মানে আগামী কাল থেকে কত কালে গেলে কয় দিন মাইনাস করতে হবে দুই দিন বিয়োগ করতে হবে তাহলে একই কাজ করেছি মঙ্গলবার থেকে দুই দিন বিয়োগ করে রবিবার পেয়েছি স্যার মঙ্গলবারটা স্যার আচ্ছা মঙ্গলবার দেওয়া আছে মঙ্গলবার কে কি করা হবে মঙ্গলবার সহ দুই দিন দুই দিন বিয়োগ করতে হবে আর সংক্ষেপে আপু এরকম মনে করলে আপনার জন্য সহজ হবে যে প্রথম লাইনটাকে দিয়ে আপনি দ্বিতীয় লাইনের ওটা সমাধান করতেছেন এটা করতে পারেন ওই যে এই যে মাইনাস 2 থিওরি আগামী কাল যদি মঙ্গলবার হয় তাহলে গতকাল কিবার হবে এভাবেও করতে পারেন আগামী কাল যদি মঙ্গলবার হয় তাহলে আজকে কিবার আজকে তাহলে সোমবার তাহলে গতকাল রবিবার यस দিছে আমরা এটাকে ভার্টিক্যালি না করে এটা বাংলা হিসাব আচ্ছা मंगलवार রহিমের ছেলে করিম আর জনির ছেলে মন্টি ঠিক আছে এখন রহিম যদি করিম হয়ে যায় তাহলে জনি কি হবে মনি হবে দেখেন নাই তার মানে বলতে চাচ্ছেন যে মঙ্গলবার থেকে আমাদের দুইটা দিন বিয়োগ করতে হবে यस রহিমের ছেলে রহিমের ছেলে হচ্ছে করিম আর রহিমের মেয়ে হচ্ছে মিনা জনটি ইংলিশে লিখি জনির ছেলে হচ্ছে মনি জনির ছেলে মনি না জনির ছেলে হচ্ছে রনি আর জনির মেয়ে হচ্ছে মনি ঠিক আছে এখন বলেন রহিম যদি করিম হয়ে যায় তাহলে জনি কি হবে রনি হবে রনি হয়ে যাবে रहीम जो मीना मंगलवार গতকাল যদি আগামী কাল হয় তাহলে মঙ্গলবার হবে বৃহস্পতিবার ক্লাস 2 থিওরি হ্যাঁ ক্লাস 2 থিওরি রাইট বুঝতে পেরেছি আচ্ছা আগামী পরশুর পরের দিন পরশু মানে প্লাস 2 আর পরের দিন মানে আরো একদিন বাড়তি তাহলে প্লাস 3 তাহলে এই প্লাস 3 দিনটা কিবার রবিবার দেওয়া আছে তাহলে আজকে রবিবার থেকে আজকে ফিরলে কি হবে মাইনাস 3 করলে কিবার পাবো আমরা शनि शुक्र बृहस्पतिवार मंगलवार रविवार 
রবিবার থেকে তিন দিন মাইনাস করেন রবিবার থেকে একদিন মাইনাস করলে হয় শনিবার দুই দিন মাইনাস করলে শুক্রবার তিন দিন মাইনাস করলে বৃহস্পতিবার মানে আজকে বৃহস্পতিবার চাইছে গতকালের আগের দিন আজকে যদি বৃহস্পতিবার হয় গতকাল বুধবার তার আগের দিন মঙ্গলবার দিস ইজ আনসার আপনি বললেন যে দুই আর তিন মনে রাখলে মনে থাকে রবিবার থেকে পাঁচ মাইনাস করলে কিবার হয় রবিবার থেকে তিন দিন মাইনাস করবেন তার থেকে আরো দুই দিন মাইনাস করবেন টোটাল মাইনাস পাঁচ দিন করবেন তীর চিহ্নটা যখন নিচের দিকে ছিল তখন সেটা প্লাস থ্রি ছিল আর তীর চিহ্ন যখন উপর দিকে উঠবে তখন সেটা মাইনাস থ্রি হবে ঠিক আছে আজকে থেকে তিন দিন পর দেওয়া আছে রবিবার তাহলে আজকে যদি আমি পাই তাহলে মাইনাস থ্রি হইতে হবে রবিবার থেকে মাইনাস থ্রি করলে আজকে পাবো বৃহস্পতিবার এই বৃহস্পতিবার থেকে আরো মাইনাস টু করলে পাবো মঙ্গলবার মানে টোটাল রবিবার থেকে মাইনাস ফাইভ করলে আমি পাবো মঙ্গলবার ডাউনওয়ার্ড প্লাস থ্রি আপওয়ার্ড মাইনাস থ্রি আপওয়ার্ড মানে ব্যাকওয়ার্ড ব্যাকওয়ার্ড মানে মাইনাস থ্রি আর ডাউনওয়ার্ড হইলো ফরওয়ার্ড ফরওয়ার্ড মানে প্লাস থ্রি বুঝতে পারছেন বিষয়টা আগামী পশু রফিকের জন্মদিন আচ্ছা পরের সপ্তাহের সেই দিনে একটা উৎসব আজ রবিবার হলে উৎসবের পরের দিন কি বার পরীক্ষার প্রশ্ন আচ্ছা আগামী পশু রফিকের জন্মদিন তাহলে আজকে কি বার লেখি দেওয়া আছে কি সেই দিনে সোমবারই হবে ও এই পরশুর পরের সপ্তাহের সেই দিন মানে প্লাস সেভেন সেই দিন তো মঙ্গলবার তাহলে পরের সপ্তাহের সেই দিন মঙ্গলবারই হবে লিখিত হ্যাঁ শুক্রবারের চার দিন পরের দিন কত হয় চার দিনের পরের দিন বলে নাই চার দিন পরের বার মনে করেন চার দিন পরে যে বারটা হয় 
चार दिन पर चार दिन पर बार थे प्लस फोर करतना चार दिन पर बार दिन दिन डे दिन बार कथा बुजते दिन टाइम दिन ही बुझाई से दिन टा दिए बार बुझाई से कथा बुजते कथा गशु गत परशु दिन गत परशुर शेष करते जन्मदिन आगामी कल तरह हिसाब कर सतर दिन आगे जन्मदिन लज्जा पाय प्रश्न खुद लाजुक टाइप मानुष जीवन करना बुझे मानुष्ठ लज्जा सर एक कम ही सत्य कथा 
দেখবেন বিয়েটা যে কলেজের টিচাররা মাঝে মাঝে ভাইরাল হয় এমন এমন ড্যান্স দেয় স্টেজের মধ্যে এমন হাসি পায় দেখবেন আবি এটা কোনো মানুষজন কে এরকম অদ্ভুত ড্যান্স আপনি দিতে দেখবেন না কিন্তু বিয়েটা মানুষ এমন এমন ড্যান্স দেয় যে বিশেষ করে গার্লস স্কুলের সাররা আমার এমন হাসি পায় গান শুনছে আপনি নাচ দেখি না এখন নাচি বলতেছি পনেরো দিন আগে সুফিয়া বলেছিল আগামী পরশু দিন আমার জন্মদিন এই সেম অঙ্ক আজ ত্রিশ তারিখ দেওয়া আছে আজ ত্রিশ তারিখ তাহলে পনেরো দিন আগে কয় তারিখ ছিল प्रथम मास प्रथम दिन প্রথম মাসের ওর হয় কেমনে কোন এক মাসের প্রথম দিন বুধবার আবার শেষ দিন মঙ্গলবার এই মাসটা কি মাস এই মাসটা কি মাস অনেক মাস হইতে পারে আচ্ছা এক তারিখ যদি বুধবার হয় আমরা প্লাস টোয়েন্টি এইট করলে কি পাই উনত্রিশ তারিখ উনত্রিশ তারিখ কি বার मंगलवार ना अच्छा जो প্লাস উনত্রিশ যোগ করি তাহলে ত্রিশ তারিখ ত্রিশ তারিখ কি হবে বৃহস্পতিবার যদি মাসটা একত্রিশ দিনে হইতো তাহলে একত্রিশ তারিখ কি বার হইতো শুক্রবার তার মানে এই মঙ্গলবার হয়েছে শেষ দিন তাহলে এটা ত্রিশ দিনেও না একত্রিশ দিনেও না যদি ত্রিশ দিনে হইতো তাহলে বৃহস্পতিবার হইতো আর যদি একত্রিশ দিনে হইতো नियम क विश्वविद्यालय भर्ती परीक्षार अंक कर परशु कल के मन कर परीक्षा हले बस ठीक है
चुआल्लिश चुआलम विशेष लिखित प्रश्न देखते चाहिए समाधान कर म्यूट करें सत्य कथा मानसिक दक्षता आज ये पे परीक्षार हले अपना फेले दिए
শুক্রবার হলে একই সালের সতেরোই মার্চ কি বার ছিল তিরিশ সেকেন্ড টাইম কি আগে করতে পারেন দেখবো আমি বলবো না কে বলেছেন উত্তর সাইড এ দেওয়া আনমিট করে বলেন যে বলেছেন কে বলেছেন একটু আগে নাম কি হ্যাঁ বলেন পরে আপনি বুঝাবেন আপনি কে বলছেন ছেলেটা নাম কি হিসাব করে বলেন কদিন থাকে বারোই জানুয়ারি থেকে বারোই ফেব্রুয়ারি না হ্যাঁ বলেন বলেন বারোই জানুয়ারি থেকে বারোই ফেব্রুয়ারি কয় দিন সজীব বলেন সাজ্জাদ বলেন বারো জানুয়ারির বাকি যে দিন একত্রিশ দিন জানুয়ারি মাসে একত্রিশ দিন সুতরাং উনিশ দিন লেফট ওভার আছে কয়দিন থাকে উনিশ দিন উনিশ দিন মোট কত হইল চৌষট্টি দাঁড়ান কিভাবে চৌষট্টি মনে মনে যোগ করি ফেব্রুয়ারির আটাইশ আর সতেরো কত হইল পঁয়তাল্লিশ পঁয়তাল্লিশ আর উনিশ জানুয়ারি উনিশ হইল কত চৌষট্টি রাইট তাহলে চৌষট্টি দিন যোগ করলে শুক্রবারের সাথে শুক্রবার প্লাস চৌষট্টি যা হয় তাই আনসার তাই না আচ্ছা পরে বলেন সাতের গুণিত একদম কাছাকাছি তেষট্টি 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 তাহলে আমরা কি আজকে পারলাম নাকি পারলাম না পরীক্ষার হলে বসে শিখলাম নাকি শিখলাম না জি স্যার ক্লিয়ার একদম তাহলে চমৎকার না জি স্যার আলহামদুলিল্লাহ তাহলে আমরা এই যে প্রশ্নটা আছে না ওই ইউনেস্কো কত সালে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস স্বীকৃতি দেয় তো এটা কিন্তু আমার জন্ম তারিখ সতেরো নভেম্বর নভেম্বর সতেরো নিরানব্বই হচ্ছে আমার জন্ম তারিখ জন্ম তারিখ সালটা মিলে নাই কিন্তু তারিখটা মিলেছে সালটা কি মিলবে স্যার তাহলে শুভরাত্রি আল্লাহ ভালো থাকেন হ্যাঁ আসসালাম আলাইকুম আসসালাম আলাইকুম কেমন আছেন কি ভাই আছে করে দাও একটা কাজ করো এই क्वेश्चनটা